，呃，会做这个研究前，完全是个机缘哦。因为我们发表这个登革热演讲之后，香港大学啊、呃，他们有个巴斯的研究所，对这个发现非常有兴趣。那香港大学，因为它在香港曾经发生过 H5N1 禽流感非常严重的症状，所以他们香港大学呢就。在呃香港政府的支持之下，它有一个非常一流的，能够做 P 三动物感染的实验室，所以呢，我们就决定要合作研究这个议题。那我们很幸运发现 H 5 n 1会跟 C D F A 结合，那会引起第二发应反应，所以我们为了要证明它在体内有保护的功能，呃，香港大学就跟我们签约，我们就把我们的 C D F A 的呃基因的剔除的老鼠，就沿途重阳到香港。然后进入香港那个很好的 P 三的动物房，在里面繁殖。那香港大学那边呢，他们啊就利用真正会感感染人类的高传染性的 H 五 N 1这个病毒，去呃感染呃野生型的小鼠跟 C D F A 基因剔除的小鼠。那他们就发现，在 C D F A 基因剔除的小鼠呢，它的肺部的发炎，它整个发炎激素的产生跟它存活率都比野生型。啊，高速很多，所以这个在一次的证明说 ，H5N1 它所认识的病毒，它不只是黄体病毒，它对不 c d f a 它不只是认认识这个呃登革病毒，它也会认识 H5N1 的病毒。那病毒确实可以透过这样子的一个机制呢，引引起厉害的发炎反应，那也提供一个治疗的一个很好的标的。